Agora sim, voltamos a falar sobre a migração da Cracolândia ali do quadrilátero da Rua Elvétia para a região da Praça Princesa Isabel. E para isso temos aqui na linha o secretário executivo de projetos estratégicos da Prefeitura de São Paulo, Alexis Vargas. Alexis, obrigada, viu, secretário, mais uma vez aí por atender a Band News FM. Bom dia, Mayara. Bom dia, Sheila Ivan, a todos os ouvintes da Band FM. Bom, secretário, é, a gente hoje teve a informação de que a mudança da, do fluxo ali da Elvetia para a Praça Princesa Isabel teria sido uma ordem de traficantes locais. É, queria que o senhor falasse um pouco isso, né, um pouco sobre isso e se isso realmente está confirmado e uh, se houve realmente essa ordem, por que ela aconteceu? Segundo informações da Polícia Civil, essa ordem partiu ali do, da chefia do tráfico, que confirma que o território ali da Cracolândia era controlado pela facção criminosa. E o, os traficantes receberam ordens, eles têm uma estrutura organizada, hierarquizada. Agora, o que importa é por que, que o, o comando deu essa, essa decis, teve, tomou essa decisão e, e, e transmitiu para os seus subordinados, porque ali ficou um ambiente é, inadequado para o tráfico. Né? A gente está conseguindo dar atendimento para as pessoas, está bem iluminado, está limpo, está sendo filmado, tá sendo, as pessoas estão sendo presas pela polícia, porque a gente consegue fazer investigação, colher informação. Foram 92 prisões nesse período recente, aí de junho para cá, todas mantidas pela justiça. Então, um esforço conjunto aí da Prefeitura do Estado é que trouxe essa situação. A gente também fez uma, uma requalificação urbana mais ampla ali do território e desalojou o, o tráfico das casas e pensões que tinham ali no entorno da, da praça. Então, eles, eles realmente ficaram com uma condição muito desfavorável para continuar traficando ali. É, e então teve a decisão deles de se mudar. É, uma coisa que já, já estava clara é que decidiram se mudar. Uhum. Agora, secretário, é, reportagem do jornal o Estado de São Paulo de hoje, do Marcelo Godoy, aponta o seguinte, que não se trata de trabalho da prefeitura ali para a saída dessas pessoas, mas sim da falta de interesse do tráfico nessa região. Mudança é, de estratégia ou de interesse mesmo do PCC nessa região. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? E também, quando o senhor fala sobre melhorias que foram feitas nessa região, o que dizer então da Praça Princesa Isabel, que foi exatamente para onde essas pessoas migraram? Ou seja, não é que foi resolvida a situação dessas pessoas, elas saíram de um lugar e foram para outro. Oh, Sheila, é, a gente tem um acompanhamento, um monitoramento constante ali, tanto do número de pessoas que tinha na Praça na Alameda Cleveland, quanto do número de pessoas que estão ali na Praça Princesa Isabel. A Praça Princesa Isabel tem um quantitativo grande de morador, de pessoas em situação de rua. A situação da pandemia se agravou, sempre teve, na pandemia se agravou, e a gente já tinha ali em torno de 70 pessoas morando na praça é, durante esse, os últimos meses aí, já faz tempo que tem lá algo em torno de 70 pessoas, né? tem sempre uma oscilação, mas gira em torno desse quantitativo. Então, quando você olha para a Praça Princesa Isabel, você vê um monte de pessoas em situação de rua. Diferente da Alameda Cleveland, que ninguém morava ali. Ali só tinha tráfico e consumo de droga. Não tinha nenhuma barraca, nenhum morador de rua instalado na Alameda Cleveland. É, ali na Praça Princesa Isabel, então, não é que a Cracolândia migrou para lá. Alguns traficantes estão tentando se estabelecer ali, tem e esse tráfico mudou neste fim de semana, é, porque a gente também monitorava antes, já teve prisão de traficante na Praça Princesa Isabel há poucos meses atrás, é, alguns traficantes estão tentando se estabelecer lá, mas na, na, na Cleveland, ali na Cracolândia, a, a operação da Polícia Civil demonstrou, tinham 30 pontos de venda de droga, ali na, na, na Praça Princesa Isabel não, não chega nem de longe, chega nesse número, é, tem um número bem menor, eles estão tentando se estabelecer em vários pontos, a Praça Princesa Isabel é só mais um desses pontos, e, e e que a decisão deles não é, é uma decisão, é, bom, só eles podem falar sobre a decisão, né? mas o que eu posso te assegurar é que a estratégia ampla aí da prefeitura com o Estado tornou o ambiente da, da Alameda Cleveland é, inóspito para a pra prática do tráfico, porque to, todos eles estavam sendo presos, a cada onda da, da operação tinha mais prisões, e ali eles não estavam mais conseguindo traficar. Então, eles estão tentando se instalar em outros pontos. 
e a gente também vai trabalhar para que eles não se instalem em, em outros pontos de uma forma é, é, permanente. Eles estão tentando, a gente vai lá e desarma. Isso aconteceu já no, no Largo General Osório, no túnel ali da Paulista. Todo lugar que eles tentam se instalar, a gente está indo em cima, estamos com monitoramento atento para que não haja nenhuma nova Cracolândia na cidade. E para acabar com esse jogo de pega-pega, qual seria a solução? O que, que a Prefeitura estuda? Porque não me parece ser a melhor política pública, secretário, com todo respeito. A pessoa, os usuários de crack vão para um lugar, a gente vai lá e tira eles de lá, eles vão para outro lugar, a gente vai lá e tira eles de lá, eles vão para outro lugar, a gente vai lá e tira eles de lá. Além do fato de que, se você pegar ali, é, é, que tudo bem, na, 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 na Praça Princesa Isabel há um fluxo menor agora, perto daqueles quase 600 que eram monitorados é, na Cracolândia, o que as entidades têm dito é que com o espalhamento dos usuários, é, até a questão, porque a gente sabe que a operação ela não, 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 não se baseia apenas em reprimir ou prender é, traficantes, há também um acolhimento, há também essa questão de oferecer cuidados básicos de saúde, que até esse, essa questão pode ser dificultada por causa desse espalhamento. É, não acredito que seja a melhor ideia, é, e aí eu deixo para o senhor falar, esse, esse, perdão da palavra, um jogo de, de gato e rato, de ficar perseguindo as pessoas, elas saem de um lugar, você vai para o outro, tira elas de lá. E de enxugar gelo, né? Basicamente Sim. é isso. Tocou num ponto bem importante, Ivan. É, não há uma estratégia da prefeitura de retirar os usuários para onde eles vão. A gente não faz isso. Eu falei que a gente está retirando traficante. E, na verdade, não é a gente, é a polícia. É, o, o, em relação aos usuários, o que a gente tem é o atendimento. O, a nossa estratégia está baseada em quatro grandes pilares. O primeiro é atendimento. A gente ampliou o número de vagas, requalificou, mudou a estratégia, tirou os equipamentos de acolhimento que ficavam ali no meio do fluxo, porque eles não tinham resultado, a pessoa continuava no meio do, dos traficantes e a gente achando que estava tratando dela, é claro que não estava. Então a gente deslocou o equipamento para uma distância a pé, são 200 vagas de acolhimento terapêutico, é, e, e a, a curta distância que eles podem ir a pé, é, enquanto ele está ainda convivendo com o vício e tentando se desintoxicar, e depois mais 200 vagas, é, com uma distância de 9 quilômetros em, em, em hotéis estruturados com atendimento clínico e estratégia de geração de emprego e renda. Então, temos um sistema bem robusto de atendimento das pessoas e esse é o grande foco da Prefeitura. A, a requalificação urbana do território vai dificultando, porque a gente colocou ali, ó, são 1.600 novas habitações ali no entorno da Cracolândia, o que significa mais de 4 mil pessoas que se mudaram da periferia para o centro, cumprindo inclusive uma diretriz do plano diretor, colocando as famílias para morar ali, inaugurar o hospital, já inauguramos escola, vai ter mais equipamento de cultura, com isso a gente vai mudando a cara do território. A Cracolândia está lá há 30 anos por um histórico urbano, ali tinha a rodoviária, a rodoviária saiu, um monte de pensões ficaram ali abandonadas, ficaram muito baratas, o tráfico se aproveitou disso, se instalou, está lá há 30 anos. Então, a gente conseguir agora que o tráfico esteja batendo em retirada, ainda que não, 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 não estejamos com esse, esse ciclo completo, é importante dizer, né? ninguém aqui está dizendo acabou a Cracolândia, tá? não, não, não disse isso em momento algum. Eles estão tentando se instalar em outros pontos, e a decisão deles de se mudar daquele ponto, do tráfico, é por causa do combate que a gente tem ao tráfico. Esse é um dos pilares do programa. Então, é atendimento, requalificação urbana, combate ao tráfico e, por fim, o compartilhamento de informação e planejamento integrado entre a Prefeitura e o Estado, que tem rendido bons frutos. As ações é, de zeladoria no local, de atendimento médico, de assistência social e de segurança pública são tomadas em conjunto, de uma forma estruturada, entre a Prefeitura e o Estado. Então, não é que a gente não está enfrentando o problema, nós estamos enfrentando o problema e estamos tendo resultados. O combate ao tráfico feito pela polícia é um dos eixos desse programa e os resultados estão aí aparecendo agora. Secretário, o senhor falou em, em 200 vagas ali né, de atendimento próximo, é, em que os usuários podem até ir a pé, mas a gente tem dados é, de que ali no fluxo, só naquele fluxo, circulam aí cerca de mil pessoas. Não haveria necessidade de, criar, de se criar mais vagas do que essas 200 que estão sendo oferecidas ali, de repente? Vou, vou até corrigir. São 200 vagas é, no SEAT 2 Armênia e mais 200 no SEAT 2 do Glicério. São 400 vagas. Assim, é, vou até aproveitar para é, corrigir. Mas mesmo assim, né? É, além do atendimento... Sim, a gente tem previsão de criar mais vagas. 
é, não, não, não está lotado, o atendimento ali é voluntário, então a gente tem um atendimento de rua, é, o consultório na rua, os, o serviço de abordagem social, que aborda as pessoas na rua, presta atendimento na rua, e todas aquelas que querem são encaminhadas aí para o atendimento no CIATES, que é esse aí que tem na Armênia e no Glicério. Temos plano de abrir mais um CIAT 2, e está em obra aí já mais um CIAT 3, no bairro da Penha. Então, a, o número de vagas continua em expansão. Secretário, eu queria ouvi-lo também sobre as mini Cracolândias. Nessa semana aqui o repórter Luca Josino, do Grupo Bandeirantes, nosso colega, trouxe informação e isso é muito perceptível também quando a gente pega aqui o pulso das mensagens dos nossos ouvintes, as imagens, todos esses relatos de um crescimento muito expressivo no número de mini Cracolândias, ou seja, são Cracolândias menores com essa concentração de usuários de drogas uma concentração menor do que essa que é vista no centro, mas existente em vários bairros de São Paulo, algo que se espraiou por diferentes bairros. É, o Lucas nos trouxe informação de um crescimento de mais de 500% desde 2015. É um período um pouco mais prolongado, mas é importante que a gente esteja atento a esse dado impressionante. Que respostas a Prefeitura dá é, na tentativa de conter o avanço da formação dessas mini Cracolândias? É, um primeiro ponto bem importante que a gente é, deve voltar é que concentrações menores a gente tem muito mais resultado em qualquer uma das políticas, seja de assistência social, seja de saúde, seja de segurança pública. Tem muito mais efetividade a ação do assistente social que vai fazer a abordagem com uma concentração menor. E é simples você pensar isso, é, você controlar... Um, um, vou fazer uma analogia apenas, tá? um, a, a polícia controlar uma briga dentro de um estádio e controlar dentro de uma festa, é completamente diferente. O volume de pessoas, é, o espírito de corpo, isso torna muito menos permeável a ação do poder público. Então, concentrações menores, a gente consegue trabalhar melhor, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, não, não há nada semelhante ao que tinha ali na praça é, da Alameda Cleveland, e vou explicar por quê. Ali não era só um ponto de concentração de pessoas em situação de rua consumindo droga. Ali é um grande atacado de venda de droga. Ali tinham 30 pontos de venda de droga, um faturamento de 20 milhões por ano, é, em que as pessoas ali iam com mochila, desciam da estação de trem, compravam a droga, enchiam a mochila e saía para vender na escola, na balada. Tá? Essa é a situação ali que, que tinha na Cracolândia. Um grande atacado de droga e também um consumo aberto ali no entorno. Então, é muito diferente desses outros pontos que vocês estão mencionando, onde há uma concentração pequena de pessoas consumindo droga. É, nada se compara ao que era aquele mercado, aquele grande mercado de drogas ali na Alameda Cleveland. É, é, bom, eu, eu não sei se é, também se, se, se é, medir o que é melhor ou o que é pior, as duas são muito ruins, mas o que dá para perceber, secretário, já te agradecendo aqui pela entrevista e, 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 e me encaminhando para o fim, é que por parte da, da, do, do poder público, né, o foco tem que ser nessa questão é, mais social, pelo jeito, porque combater o tráfico, não, você, não vai, você não vai acabar com o tráfico de drogas fazendo operações numa praça no centro de São Paulo, né? É uma, é uma rede muito maior, é uma coisa muito mais complexa que isso. Mas é, o que a gente espera é que pelo menos as pessoas que moram ali tenham um pouco de paz e que essas pessoas que estão nessa situação, esses usuários né, que o senhor citou, tenho o quando é, quiserem, né? Porque isso também é o seu pontuou bem, é uma coisa voluntária, mas que possam ter também um, um acolhimento por parte do poder público que seja é, condizente, né? Que essas vagas sejam abertas e que, enfim, que a gente espera que a situação melhore ali, principalmente para o morador do centro de São Paulo. Tem mais perguntas? Acho que a gente pode encerrar, né? É isso. É. Agradecer ao secretário. Secretário, obrigado, viu, pelas pelas explicações. Acho que é um problema é um problema é um problema grave que exige discussões complexas e muito provavelmente a gente deve voltar a falar sobre isso também aqui na nossa programação. Obrigado aqui pela atenção com o nosso ouvinte. Obrigada, secretário.